എല്ലാവർക്കും വി ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഡി സി ടു ഡി സി കൺവെർട്ടറാണ് നമ്മൾ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ആംബിഫയറിലേക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ സപ്ലൈ ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ഇതേ ഒരു പി സി ബി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മളതിലുള്ള പി സി ബി ആണ് അതിൻ്റെ ഇത് പ്രൈമറി സൈഡ് പന്ത്രണ്ട് ഔട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതേമാതിരി ഇത് സെക്കൻഡറി അതായത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഔട്ട് പുട്ട് കിടുന്ന സൈഡ് ഇത് നോക്കി നോക്കാം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണേ നോക്കി നോക്കാം ഇത് ഔട്ട് പുട്ട് ഇത് ഇൻപുട്ട് അതിനായിട്ട് നമ്മളിത് പത്തൊമ്പത് കെജിയുള്ള രണ്ട് ലെയർ കമ്പികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്തൊമ്പത് കെജിയുള്ളത് നമ്മളത് ഇങ്ങനെയാണ് ചുറ്റേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോ ആദ്യം നമ്മള് സെക്കൻഡ് ടേസ് ആണ് ചുറ്റുന്നത് സെക്കൻഡ് ടേസ് സൈഡിൽ കണ്ടില്ലേ നമ്മള് ഈ ഒരു പോയിന്റും ഈ ഒരു പോയിന്റും ആണ് അവിടെ കാണിച്ചേക്കണത് അവിടെ നിന്ന് ചുറ്റി ഈ പോയിന്റ് ചുറ്റി ചുറ്റി ചുറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തി അതേമാതിരി തന്നെ ആ പോയിന്റ് ഒന്ന് ചുറ്റി 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 ചുറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തി അങ്ങനെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡ് നമുക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് സീറോ ഇരുപത്തിയേഴ് ആണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴ് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് ചുറ്റുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചുറ്റേണ്ടത് അതേമാതിരി തന്നെ ഇത് പ്രൈമറി സൈഡ് പ്രൈമറി സൈഡ് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇത് നമ്മൾ മോസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഏകദേശം ഒരു നാല് ചുറ്റാണ് ചുറ്റേണ്ടത് ഈ സെയിം ഇതേ മാതിരിയാണ് ഇതൊന്നും ചുറ്റേണ്ടത് ഇത് ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചു അതേമാതിരി തന്നെ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചു അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യണത് അതാണ് ഇത് ചുറ്റി ഇതാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ചുറ്റാൻ പോകുന്നത് ഈ പ്രൈമറി അല്ല പ്രൈമറി അല്ല സെക്കൻഡറിയിലത്തെ ടൈംസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചുറ്റാൻ തുടങ്ങണത് അത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഈ കമ്പി എടുത്തിട്ട് ഇതിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ കമ്പി എടുത്തിട്ട് ഇതിരിക്കും അതിന് നമുക്ക് ചുറ്റേണ്ടത് നമ്മൾ വൈൻഡിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഓക്കോർ ആണ് എടുത്താണത് ഓക്കോർ കൂടിയാണ് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പോണത് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു പതിനാല് ചുറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്തൊമ്പത് വോൾട്ടോളം ഇവിടെ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പതിനാല് ചുറ്റ് എടുത്താണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തേഴ് വോൾട്ടോ വേണ്ട വെച്ചെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് ചുറ്റുകൾ ചുറ്റിയാൽ മതി ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തേഴ് വോൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം ഏതൊക്കെ ലീഡുകളാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റിക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം
ഇനി നമുക്ക് പ്രൈമറി എഴുത്ത് പൈൻറ്റിങ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡറി എഴുത്ത് ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെയാണ് പ്രൈമറിയിലും ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ടേൺസ് മതി നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കത് തുടങ്ങാം ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതേ ഇതേമാതിരി തുടങ്ങണോ ഇതിൽ ഈ കമ്പി എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്കും അതേമാതിരി തന്നെ ഈ ഇപ്പുറത്ത് കമ്പി എടുത്തിട്ട് പ്രത്യേകിലേക്കാണ് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് ചുറ്റുമ്പോൾ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് ചുറ്റരുത് അകന്ന് അകന്നിട്ട് വേണം അത് ചുറ്റാനായിട്ട് വേണ്ടത് അതേമാതിരി അകന്നിട്ട് വേണം അത് ചുറ്റാനായിട്ട് എപ്പോഴാണ് അത് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ നമുക്കൊരു നാല് ടാൻസ് ആണ് അതിൽ ആവശ്യമുള്ളു ആ നാല് ടാൻസ് മാക്സിമം അകന്നിട്ടുള്ള അകന്നിട്ട് നമ്മൾ ചുറ്റിയെടുക്കുക നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അത് സോൾഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ വൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് വരിക ഒരു കെ എ മുപ്പത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് എ സി അതൊന്ന് ഒരു ടെൻ നോമർ സിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മോസ്ഫിറ്റ് നമ്മൾ എൻ ചാനൽ മോസ്ഫിറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി വൺ സീറോ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോസ്ഫിറ്റാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ മോസ്ഫിറ്റിൻ്റെ ഗേറ്റിലേക്ക് പോണു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗേറ്റിൽ ഒരു ടെൻ കെ റെസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടെൻ കെ റെസിസ്റ്റർ ഒരു ടെൻ കെ റെസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തു മോസ്ഫിറ്റിൻ്റെ ഡ്രെയിൻ ഒന്ന് നേരെ കോയിലേക്ക് കയറുന്നു പ്രൈമറി കോയിലേക്ക് കയറുന്നു അതേമാതിരി തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ വന്ന് ഒരു ടെൻ കെ വെച്ച് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് ഗേറ്റിലേക്ക് കയറുന്നു അതേമാതിരി തന്നെ ഡ്രെയിൻ വന്ന് നേരെ കോയിലേക്ക് കയറണു രണ്ട് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ കൊടുക്കണു ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് വന്നത് ഇതിലൊരു പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ ഉണ്ടാവും പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഓൾട്ട് അതേമാതിരി ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനുശേഷം സെക്കൻഡറിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് വഴിക്ക് അത് ഒരു ബ്രിഡ് റെക്റ്റിഫയർ വഴിക്ക് അത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് നമ്മളിത് ബ്രിഡ്ജിൽ കയറി ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി വഴിക്ക് അത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ എടുത്തു അതേമാതിരി തന്നെ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് കപ്പാസിറ്റി വെച്ചിട്ട് നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ് സീറോ വോൾട്ടായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് സർക്യൂട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോർഡ് ചെയ്യാം
ഇമോ സ്വെറ്റർ ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ഹീറ്റ് സിങ്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതേമാതിരി ഒറ്റ ലെങ്ത്തുള്ള ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മൈക്ക ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം മൈക്ക ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോസ്ഫെറ്റുകളുടെ മോസ്ഫെറ്റുകൾ രണ്ടും തമ്മിൽ ഷോർട്ട് ആവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെന്തായാലും മൈക്ക ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ലെങ് ഒറ്റ ലെങ്ത്തുള്ള ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഞാനിത് ഈ സെപ്പറേറ്റ് ഉള്ള ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് നമുക്കത് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് എടുക്കാം നമ്മുടെ പ്രൈമറി സെക്ഷൻസ് എല്ലാ കമ്പൗണ്ട്സ് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രൈ പ്രൈമറി സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡറി സെക്ഷനിലേക്ക് ചെയ്യാം അതെ അതിനൊരു ഈ ജമ്പർ അത് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എസ് എം ബി എസിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വയറുകൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ റിമോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു സപ്ലൈം കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഇളക്കി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചാവി എന്ന് വരുമ്പോൾ ചാവി കണക്ഷൻ വരുമ്പോൾ മാത്രം ഈ സെറ്റ് ഓൺ ആവാനായിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ് നമുക്ക് ആ വയറ സോൾട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് സ്വിച്ചിങ് സപ്ലൈ ഇത് ബാറ്ററി പോസിറ്റീവ് ഇത് ബാറ്ററി നെഗറ്റീവ് നമുക്കിത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം നമുക്കിത് ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് റേഞ്ച് വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പതിനാല് ടേൺസ് എടുത്താറുണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് വോൾട്ട് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ കിട്ടേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ടേൺസ് പതിനൊന്ന് ടേൺസ് ഒക്കെ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതേമായിട്ടുള്ള പവർ സപ്ലൈകൾ നമുക്ക് ജെ ബി എല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ സബ് ഓഫർ വെച്ചിട്ടുള്ള ആമ്പുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള പവർ സപ്ലൈകളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും എൻ്റെ ഈ എളിയ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു